வணக்கம் வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையலறை எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம சூப்பரான மீன் வறுவல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி வவ்வால் மீன் வச்சு முழு மீனை எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு காட்ட போகிறேன் நான் இன்றைக்கி ஒரு மீன் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கடையிலே அவங்க நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க வீட்டில் நல்லா அலசிட்டு நான் இந்த வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி நல்லா கத்தி வச்சுட்டு நீள நீளமாக கீரல் போட்டுட்டேன் நமக்கு மசாலா இதுக்குள்ளெல்லாம் தடவி வறுத்தோன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் மீன் வறுவலுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் மூணு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எண்ணெய் எலுமிச்சம்பழம் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் வேணும் பாருங்கள் இன்றைக்கி வவ்வால் மீன் தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒரு முழு பீஸும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி அப்புறம் இந்த மாதிரி கட் பண்ண பீசஸும் ஒரு நாலஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மீன் வறுவலுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் முதல்ல மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மல்லிப்பொடி உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு லெமனையும் அதில் பிழிஞ்சிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம இதை ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் அங்கே மசாலா பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம மீனில் நல்லா தடவி வச்சிடலாம் மீனில் நம்ம இந்த மசாலாவை சேர்த்துட்டு நல்லா கையாலே அப்ளை பண்ணோம் அப்போ தான் நல்லா ஃபுல்லாக உள்ளெல்லாம் வர அளவுக்கு இருக்கும் இல்லைன்னா உள்ளே மசாலா இல்லாமல் வெளியில் மட்டும் மசாலா இருக்கும் உள்ளே அப்படியே பிளாண்டாக டேஸ்ட் ஆகும் அதனால் நல்லா இந்த நம்ம கீரல் வந் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதிலெல்லாம் நல்லா உள்ளே முடிஞ்ச அளவுக்கு தடவி வச்சுருந்தோம் அதே மாதிரி உள்ளேயும் கூட மசாலா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஃபுல் மீனும் நல்லா அப்ளை பண்ணி வச்சுட்டோம் அதே மாதிரி குட்டி பீஸ் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதுலேயும் ஃபுல்லாக அது மாதிரி மசாலா அப்ளை பண்ணி வச்சிடலாம் பாருங்கள் முழு மீன் துண்டு மீன் எல்லாத்தையுமே நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு இது குறைஞ்சது ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது இது மாதிரி இருக்கட்டும் இல்லைன்னா நீங்கள் நைட்டு அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு மறுநாள் கூட ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா எப்போ தேவையோ எடுத்து அப்போ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவையும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவும் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கடலை மாவுக்கு பதில் அரிசி மாவு கூட எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா இப்படி பண்ணி விட்டுக்கலாம் மசாலா போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இவ்வளோ நேரம் வச்சுருந்தோம் இப்போ ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நல்லா மேரினேட் ஆகிருக்கு இதை இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த மீனை கடலை மாவும் ரவையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் நல்லா இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணோன்னா இந்த நம்ம மசாலா கோட்டிங் எல்லாம் வெளியே வராமல் இருக்கும் மேலேயும் நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் உங்களுக்கு கடலை மாவு வேண்டாம்னா நீங்கள் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க ரவா வேணான்னா கூட விட்டுடலாம் வெறும் அரிசி மாவு மட்டும் கூட இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நல்லா இப்படி இப்படி தட்டிடுங்க எக்ஸஸாக இருக்கிறதெல்லாம் கீழே விழுந்துடணும் ஜஸ்ட் மேலே ஒரு கோட் மட்டும் இருந்தால் போதும் ரொம்ப அப்படி வச்ச மாதிரி இருக்க வேண்டாம் இப்போ இது ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் சின்ன பீஸையும் அதே மாதிரி நம்ம இதில் டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை மட்டுமே கூட நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி அந்த முழு ஃபிஷ் ஃபிஷ் ஒன்றும் இந்த பீஸ் ஒன்றும் ஃப்ரை பண்ணி காட்டுறேன் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் இரும்பு தவா தான் வச்சுருக்கேன் அதில் இப்போது எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் கல் நல்லா சூடாக இருக்குது எங்கள் பேனில் எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருந்தேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ மீனை இதில் வச்சிடலாம் இல்லை மீன் ஒரு பக்கம் வெந்ததும் திருப்பி போட்டு இன்னொரு பக்கமும் வேக வச்சுக்கலாம் நல்லா எல்லா பக்கமும் திருப்பி போட்டு வேக வச்சுக்கணும் அதை நாங்கள் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃபிஷ்ஷை எடுத்துடலாம் அங்கே நல்லா ரெண்டு பக்கமும் மொறு மொறுன்னு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு மீன் அவ்வளோதாங்க சூப்பராக நம்ம மீன் ஃப்ரை ரெடி அங்கே பாக்கி மீனையும் அதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்